Yes, ladies and gentlemen, grüß mit dran. Oftmals stellt sich die Frage, wieso habe ich eigentlich keinen Erfolg im Fitness? Wieso erreiche ich den tiefen Körperfettgehalt nicht? Wieso kann ich nicht abnehmen? Wieso habe ich Probleme mit dem Muskelaufbau und so weiter? Und da gibt es sehr, sehr, sehr viele Faktoren, die da mitspielen. Du kannst dich zum Beispiel nicht mit jemandem vergleichen, der jetzt einen sehr schnellen Stoffwechsel hat und sehr schnell abnimmt. Du kannst dich auch nicht mit jemandem vergleichen, der eine absolut top Genetik hat. Ich kenne Jungs, die sehen Natur, also natural, so aus wie andere auf Stoff. Das ist, weil die einfach die absolute Genetik haben. Es gibt ja nur diese Top 3 Bodybuilder, wo so unglaublich aussehen, weil die natürlich auch die Voraussetzungen dafür haben. Also ist wichtig, vergleich dich nicht mit denen, die einfach top dafür ausgestattet sind. Du musst dein eigenes Rennen rennen. Aber jetzt was kann man dagegen tun? Wie kann man herausfinden, wo das Problem ist? Oftmals liegt es im Trainingssystem. Man trainiert einfach irgendwie durcheinander, man hat kein richtiges System, man behandelt nicht oder man beachtet nicht die Superkompensation für Naturallifter. Es ist sehr wichtig, dass man das Gesetz der Superkompensation berücksichtigt. Das bedeutet, dass wenn du einen Reiz setzt für die Muskulatur, sagen wir am Montag trainierst du Brust und dann trainierst du erst wieder sieben Tage später Brust und trainierst nach diesem typischen Bro-Split, dann äh, wenn man das Gesetz der Superkompensation betrachtet, dann ist das eigentlich nicht so sinnvoll. Weil das besagt, dieses Gesetz besagt, dass wenn man einen Reiz setzt, dass man dann nach einer gewissen Zeit, in einer gewissen Zeitspanne, die zwischen 24 und 48 Stunden liegt, wieder einen Reiz setzen muss. Also kann es schon mal da ein Problem sein. Dein Trainingssystem, wie ist es aufgeteilt? Wie viele Sätze? Wie viele Wiederholungen? Und wie ist der Split, wenn du überhaupt einen Split trainierst? Ich sag dir jetzt von Anfang an, wenn du nicht mehr als, wenn du nur dreimal pro Woche ins Training gehst, dann lohnt sich ein Split nicht. Eben wegen dem Gesetz der Superkompensation. Dann schauen wir mal die Ernährung an. Wie sieht's aus? Wie ernährst du dich? Ich höre immer das Gleiche. Ja, ich ernähre mich eigentlich gesund. Ja, was bedeutet gesund? Denkst du, nur Salat ist gesund? Und Fleisch ist ungesund? Oder Soße ist ungesund? Hör auf damit. Das ist auch wieder das Gleiche. Ich sage hier immer, man kann alles essen, was vom Land ist, solange man einem System folgt. Solange man die Kalorienbilanz mit einberechnet. Also wie ist deine Ernährung aufgeteilt? Du kannst mir nicht sagen, ja, ich esse eigentlich zwei, dreimal pro Woche, äh, pro Tag, <lacht> zwei, dreimal pro Woche, ein bisschen wenig, zwei, dreimal pro Tag und äh, dann esse ich eigentlich Pasta und viel Nudeln oder viel Fleisch und dann äh, mache ich Low Carb, dann mache ich High Protein und dann mache ich Ketogene. Du musst ganz genau wissen, was Sache ist. Ist wie beim Hausbau. Wenn du ein Haus baust, kannst du nicht auch sagen, ja, Bring mal ein paar, drei Tonnen Ziegel und fünf Tonnen Beton und dann, äh, wir schauen schon, was dann geht. Nein, du musst ganz genau berechnen und das hier ist dein Haus. Dann, wie sieht es aus mit der Regeneration? Trainierst du vielleicht zu oft? Trainierst du zu viel? Weil der Muskel, das kennst du sicherlich, der Muskel wächst nicht im Gym, nicht während dem Training, sondern er wächst in der Regenerationsphase, wenn du nach Hause gehst. Und das ist auch wichtig, die Regenerationsphase. Wie oft trainierst du? Wie hoch ist die Intensität? Wie ist dein Training aufgegliedert? Wie gut schlafst du? Wie viel Stress hast du? Wie ist dein Stressmanagement allgemein? Und wie gönnst du dir Erholung? Das sind so viele Faktoren, die da äh, ins Spiel kommen. Und da mache ich manchmal auch den Fehler, ich schlafe zu wenig. Und das ist eigentlich die anabolste Phase, die du wirklich nutzen kannst, ist im Schlaf. In der Reparaturphase schießt der Körper sehr viel Testosteron aus. Das heißt, du kannst im Schlaf wirklich sehr gut Muskel aufbauen, wenn du den Reiz gesetzt hast natürlich. Also genug Schlaf ist essentiell. Und dann allgemein, habe ich schon erwähnt, wie ist es mit der Stresssituation? Äh, wie oft bist du gestresst? Wie ist es bei der Arbeit? Wie ist es mit deiner Freundin? Wie ist es mit deiner Familie? Das sind alles Faktoren, die hier mitspielen. Und man kann sehr viele Faktoren beeinflussen. Man kann zum Beispiel das Training optimieren, man kann die Ernährung mal anschauen und vielleicht darauf achten, dass man den Stresslevel so tief wie möglich haltet. Aber es ist einfach wichtig. Du musst die Ernährung in den Griff bekommen und auch dein Trainingssystem. Wie gesagt, mein Tipp, Superkompensation. Trainiere nach dem Gesetz der Superkompensation. Die Ernährung, gliedere die Ernährung so auf, dass du deine Kalorien, dass es deiner Kalorienbilanz entsprechend funktioniert. Funktioniert. Und Stressmanagement, genug Schlaf und den Stress 
so tief wie möglich halten. Und wenn du diese Punkte ein bisschen beachten kannst und ein bisschen äh, äh, umsetzen kannst in deinem Leben, dann wird es vielleicht besser gehen mit dem Muskelaufbau, mit Abnehmen oder mit dem Shredded Look. Das war's, Ladies and Gentlemen. Abonniert den YouTube-Channel, falls ihr neu seid. Like das Video, falls euch gefallen hat. Das like, falls nicht. Mein Name ist Gregor Rijimaili von Lebestark. Bis zum nächsten Mal. Peace out.